Das Wetter schreibt selbst seine Schlagzeilen und es ist unglaublich spannend. Von A bis Z und am Schluss raus machen wir wieder was Verbotenes. Grüße Sie und grüße euch. Kirsten kommt, das ist dieses Sturmtief, das uns den Sommersturm bringen wird und an den Küsten wird es so aussehen. Und wir schauen uns das jetzt mal auf den Wettermodellen an. Jetzt habe ich überlegt, welches nimmst du denn her? Und hier haben wir einerseits die Bodenkarten, andererseits auch die Höhenkarten und sehen, es kommt ein Schwall Warmluft herangezogen. Da liegt dieses Tief und es bringt erst einmal diese Warmluft zu uns und das ist bis heute Abend 20 Uhr der Fall. Und dann zieht das Tief im Laufe der Nacht bis morgen früh Richtung Nordsee. Der Warmluftsektor verschwindet langsam, die Kaltfront ist noch nicht da. Im Laufe des Tages, um die Mittagszeit, liegt das Tief dann über Schleswig-Holstein und Dänemark. Die Kaltfront kommt heran. Gezogen und dann wandert das Tief langsam nach Osten ab. Und diese Linien hier, die Isobaren, die Linien gleichen Luftdruck, sind sehr eng. Hier ist das Hauptwindfeld. Und da kommt dann aber schon wieder wärmere Luft herangezogen. Und wenn wir jetzt noch mal zurückgehen und uns das Ganze anschauen, dann sehen wir hier über dem Alpenraum und Süddeutschland die Höhenwarmluft. Minus 10 Grad Isotherme über dem Norden die 15 Grad Minus, also die kalte Luft. Das heißt, hier haben wir wesentlich mehr Wetterwirksamkeit als im Süden. Im Süden ist die Luft stabiler, im Norden labiler. Und so sieht das Ganze aus. Die Warmfront kommt heute herangezogen. Da haben wir so ein Gebiet mit milchigem Sonnenschein. Im Osten ist es noch super sonnig. Hier ist noch so die alte Kaltluft da mit Westwind. Ansonsten dreht der Wind auf südliche Richtungen. Richtung England fällt schon Regen. Und dieser Regen zieht bis zum Nachmittag in den Nordwesten Deutschlands. Davor haben wir diese Wolkenfelder. Es sind es hohe Wolken, dann mittelhohe Wolken, später auch tiefe Wolken. Die Sonne hat erst so einen Haloring, verschwindet dann aber milchig matt und und im Nordwesten fällt eben Regen. Und dadurch, dass es stabil ist im Alpenraum, wir haben das eben auf der Höhenkarte gesehen, bleibt es hier sonnig und vor allen Dingen warm. Die Temperaturen erreichen hier 25 bis 30 Grad. Mit jedem Kilometer weiter Richtung See wird es kühler und hier eben auch sehr, sehr windig. Und dann kommt in der Nacht dieses wetterwirksame Tief herangezogen, bringt im Norden Regen, Regenschauer und Gewitter im kunterbunten Mix. Es wird überall sehr windig werden und vor allen Dingen von der Nordsee her kommt dann das Sturmfeld herangezogen. Das Morgen am Mittwoch dann über den Norden hinwegzieht. Im Süden ist es wieder recht sonnig, aber das Windfeld ist auch hier irgendwie unwirklich. Wir haben fast wolkenlosen Himmel, aber der Wind rattert und rauscht und raunt. Und im Norden ist er sehr ruppig. Und dieser Windsprung hier, verbunden mit der Kaltfront, das ist das Gefährliche. Hier kommen mit Schauern und Gewittern diese Fallböen, die zusätzlich zu dem Sturm nochmal die Böigkeit auslösen und Bäume umstürzen können oder größere Äste abbrechen. Also morgen Nachmittag hier bitte vorsichtig sein. Die Temperaturen liegen im Norden bei 15 bis 20, sonst bei 21 bis 27 im Alpenraum bei bis zu 32 Grad. Kurz nach der Donnerstag, der wird deutlich ruhiger mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Ein paar Schauer sind im Nordwesten und in den Alpen unterwegs. Es ist vielerorts kühl. Auf der Alpen Südseite noch warm. Der nächste spannende Aspekt, den haben wir ja schon in einem anderen Video besprochen. Hier nochmal dieselbe Karte für das Wochenende. Da haben wir Warmluft östlich von uns, Kaltluft westlich von uns. Wir sind genau dazwischen mit der Chance auf ergiebige Regengebiete. So, und ich hatte in einem Video fälschlicherweise 25. Januar und nicht 25. August reingeschrieben. Das war ein Versehen, aber wie heißt doch so schön von Dale Carnegie, wenn du Zitronen hast, mach Zitronenlimonade daraus und ich bin jetzt hergegangen. Achtung, ta 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 ta, wir verändern das Bild und schauen einfach auf den 25. Januar. Und da gehen wir dann später in einem Sondervideo mal drauf ein. Das ist die Karte, die momentan für den 25. Januar nach dem CFS-Modell berechnet wird. Und jetzt sind wir im verbotenen Bereich mit einem Hoch über dem Nordmeer und Skandinavien, einem Tief über dem Mittelmeer, einer satten östlichen Strömung, mit der sehr kalte Luft nach Europa geführt werden würde. Und dann wäre es bitterböse kalt. Das ist nur eine Berechnung, es ist eine sehr kalte Berechnung und was das auf sich haben könnte, schauen wir uns dann später an. Bis dahin.